அஸ்லாம்லைக்கும் வெல்கம் டு அவர் ஈத் பிளாக் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒரு ஒரு வாட்டி வீடியோ போடும் போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க நம்ம வ்ளாக்குள்ளே போகலாம் இந்த வ்ளாக் வந்து அரஃபா டே மத்தியானத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மத்தியானத்துலேருந்தே நம்மளோட ஈட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து தொடங்கிடுச்சு இதனைக்கு நம்ம செஞ்சுருந்த ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் தம்கார அல்வாவோட ப்ரிப்பரேஷன் அரஃபா டே அன்னைக்கே முடிஞ்சிருச்சு எதுக்காகனா அப்போ தான் அந்த அல்வா வந்து நல்லா செட் ஆகி நமக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்குன்றதுனால ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அது தான் அல்வாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை செட் பண்ணி வச்சிட்ருக்கோம் இது ஈத் டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சாப்பிடுறதுக்கு ஈத் ஸ்வீட் ரெடி அன்றைக்கி இஃப்தாருக்கு புட்டிங் செய்கிறதுக்காக மதியானமே வந்து புட்டிங் எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருவாங்க அம்மா அப்போ தான் அது செட் ஆகுன்றதுக்காக ஸோ புட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்தாச்சு நம்ம வந்து ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் புட்டிங் செஞ்சுருந்தோம் அன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் பட் அதில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் புட்டிங் செஞ்சுருந்தோம் ஸோ இதோட ரெசிபீஸ் வந்து வர வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டே டியூன் டு அவர் சேனல் ஸோ இது எல்லாமே என்னோடய ஃபேவரட் புட்டிங்ஸ் இதில் பெஸ்ட் ஃபேவரட் எதுனா கோகனட் மில்க் புட்டிங் அண்ட் இந்த காஃபி புட்டிங் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் அதை வீடியோ வந்தோன்னே அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நான் மதியானத்தோட ஒர்க் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் நாளைக்கு பேர் நாள் அப்படிங்கிறதுனால சாயங்காலம் தான் ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செய்வோம் இஃப்தாக இருக்குது ஆப்வியஸ்லி எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் செய்வோம் ஏன் ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ்னால் என்னோடய தம்பி ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் இல்லாமல் என் ஆணும் தான் ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் இல்லாமல் எங்களுக்கு இஃப்தார் இருந்துச்சுன்னா அது திறந்த மாதிரி இருக்காது இன்றைக்கி அம்மா செஞ்சுருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ஸோ ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து செய்கிறது அம்மா எப்போவுமே அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அளவே பண்ண மாட்டாங்க இந்த டைமில் சுத்தம் சொல்லவே வேணாம் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு புட்டிங் பக்கம் எங்கள் கை போகிறதுக்கு எங்களுக்கு மனசே வரல ஸோ ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் தான் எப்போவுமே நார்மலாக முப்பது நோம்பு வைக்கும் போது இருக்கும் இப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க முடியாததுனால டேங்கி நாங்கள் ஃப்ரெஷ் ஜூஸாக நினச்சி குடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி மிக்சரில் அரைச்சா ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என் தம்பி கை தான் வருது நாங்கள் வந்து ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் அது என் கை ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் தான் நிறைய சாப்பிடுவோம் ஸோ ஃபைனலி புட்டிங் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இஃப்தார் நல்லா சாப்பிட்டு ஃபினிஷ் ஆச்சு அலமதுல்லா நாங்கள் எல்லோரும் மஸ்ஜிதுலேருந்து குத்துபாக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக இஃப்தார் முடிஞ்சோடனே குத்துபா சொன்னாங்க அம்மா எல்லாம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க வீடு குத்துபா கே கேட்குதா என்னன்னு தெரியல ஐ ட்ரை டு ரெக்கார்ட் ஸோ மஹரி ப்ரேயர் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு மஹரி ப்ரேயர் முடித்ததுக்கப்புறம் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அன்னையோடய வ்ளாக் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு இதோ ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஈத் மார்னிங் நல்ல குத்துபாவோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் காலையில் ஃபஜர் தொழுதுட்டு ஒரு சூப்பர் மா ஸ்டைல் மசாலா டீயோட அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா வீட்டில் தொழுதோம் என்னோடய தம்பி தான் வந்து தொழுக வச்சான் ஸோ இது வந்து இந்த இயர் வந்து எல்லாமே நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இதில் பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா போன முப்பது நோம்புக்கு வீட்டிலே எல்லோருமே ஒன்றா சேர்ந்து தொழுதோம் அண்ட் இப்போயும் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து தொழுதோம் ஸோ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் இந்த வ்ளாகில் இந்த ரெசிபி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பூரி அண்ட் பொட்டேட்டோ மசாலா மஸ் பெஸ்ட் வெஜிடேரியன் டிஷ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ஒன்றுமே இல்லை பொட்டேட்டோஸ் டொமேட்டோ ஆனியன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் பிகினர்ஸ் ஈஸியாக வந்து இது செய்யலாம் இதோட குவான்டிட்டி எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அம்மா போட சொல்கிறேன் இப்போ நான் பேசுகிறது வ்ளாக் பேசுகிறதுனால எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டி எனக்கு சொல்ல தெரியல ஸோ சைட் பை சைட் நம்ம பூரிக்கு டோவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பூரி எப்போவுமே செய்யும் போது கொஞ்சம் மைதா அண்ட் நிறையா கோதுமை போட்டு செய்யணும் எதனாலன்னா நமக்கு 
ரப்பர் மாதிரி ஒரு கங் பூரி இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய தம்பி வந்து ரொம்ப ஹெல்த்து கான்ஷியஸ் அவனுக்கு மைதா பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த மசாலாக்காக தாளிச்சுக்கிறோம் கடுகு போட்டுட்டு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் வெட்டி போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கடுகு பொறிஞ்சோன்னே உளுந்த மருப்பும் போட்டுக்கிறோம் ஜீரகம் போட்டுக்கிறோம் அண்ட் சோம்பு இதெல்லாம் நல்லா வந்து வெடித்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் ஒரு ஹேண்டில் ரெண்டு ஹேண்ட் ஃபுல் போட்டுக்கிறோம் ஸோ அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரில் வந்து எடுத்து வச்சுருந்த பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா மேஷிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அதுக்கு மு அதுக்கு முன்னாடி ஓனியன்ஸ் க்ரீன் சில்லி கொரியாண்டர் கரி லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதை ஒரு சைட் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சைட் பை சைடு என்ன பண்ணால் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த டொமேட்டோஸ் ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் அந்த ஸ்மேஷ் பண்ண ரொம்ப ஸ்மேஷ் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாகவே இருக்கட்டும் இந்த மிக்சரில் ஆனியன் ஃப்ரை ஆனோடைய ஸ்பெஷல் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்குது அது போட்டுக்கிறோம் அதோடய லிங்க்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கிரேவியோட கலருக்காக எல்லோ கலர் கொஞ்சம் ஐ மீன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்ச பொட்டேட்டோஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸையும் இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிட்டா ரொம்ப தேவையான அளவு உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் தப்பில்லை ஓகே மாவு நல்லா எப்போவுமே நம்ம நார்மலாக பெசையிற மாதிரி பெசைஞ்சிக்கணும் பூரிக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக பெசைய இருக்கக்கூடாது டைட்டாக பெசையணும் அப்போ தான் பூரி வந்து நல்லா எண்ணெய் குடிக்காமல் வரும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஜிம் பாய் இருக்கார் அவர் வந்து எண்ணெய் ஒரு கோ கொஞ்சம் கூட சேராது பட் ஃப்ரைட் ஸ்நாக்ஸ் தான் நல்லா சாப்பிடுவார் ஓகே ஸோ நல்லா டோ நல்லா டைட்டாக பெசஞ்சிட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது டைப் ஆஃப் பூரியோடைய ஷேப் நீங்கள் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்குமா என்னன்னு தெரியல பட் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் நிறையா பேர் இருந்து வந்துட்டாங்கன்னா எங்கள் மாமா மாமா மீன்ஸ் எங்கள் அம்மாவோடைய அம்மா ஸோ அவங்களோட வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஆள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க மாமா எல்லோரும் ரொம்ப நிறைய பேர் இருப்பாங்க நாலு மாமா அண்ட் அம்மா நாங்கள்லாம் போனோன்னா ரொம்ப நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லாேருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பூரி போடுறதுனா ரொம்ப நேரம் ஆகும் நமக்கு அதுவும் எங்கள் எங்கள் மாமா வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பூரி ரவுண்டுனா ரவுண்டாக தான் இருக்கணும் அதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா நல்லா ஒரு பெரிய உருண்டை எடுத்துகிட்டு நல்லா அந்த கட்டை ஃபுல்லாக வர மாதிரி பர் பறத்திட்டு ஜஸ்ட் மிடில்லையும் அண்ட் அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இன்னொரு கோடும் போட்டுட்டு இது வந்து ட்ரையாங்கல் பூரின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்க ஷேப்பும் அழகாக இருக்கும் நல்லா பொங்கி பொங்கி வரும் ஸோ ஈஸியாக ஒரே நேரத்தில் நாலு பூரி போட்டுடலாம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு ஒரு நாலு பூரி தட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி போட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு சீக்கிரமாக சர்வ் பண்ணலான்றதுக்காக ஸோ இந்த மெத்தட் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நிறைய ஆள் இருக்கும் போது நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பூரி ஷேப் ஸோ எப்போவுமே எல்லோரும் கேட்பாங்க எப்படி எங்கள் அம்மாவுடைய பூரி மட்டும் நல்லா பொங்கி வருதுன்னு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ பூரி நிறையா பொங்கி வரணும் நீங்கள் மாவில் சக்கரை போடுறதோ எண்ணெய் ஊற்றுறதோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நல்லாவே வராது ஆக்சுவலாக பிஸ்கெட் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒன்றுமே போடாமல் மாவு பிசைஞ்சு சுட்டோம்னாலே பூரி உபி உபி வரும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கோ அவ்வளோக்கோளோ பூரி பொங்கி வரும் அதுவும் இல்லாமல் ஆயில் குடிக்காமல் வரும் ஸோ நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பொங்கி வரும் ஸோ நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு தம்லூட் அல்வா பொட்டேட்டோ கறி அண்ட் பூரி எல்லோரும் சாப்பிட்டோம் இப்போது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே குர்பானி கறி வந்துருச்சு நாங்கள் கூட்டு குர்பானி தான் கொடுப்போம் எப்போ எல்லா வருஷமும் ஸோ கு குர்பானி கறி வந்துச்சு அதை வச்சு அம்மா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு கடையில் கடையில் போய் க எதுவும் வாங்கலை எங்களுக்கு வந்ததே நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரெண்டு ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சாங்க ஒன்று பீஃப் பிரியாணி இன்னொன்று வந்து பீஃப் உப்பு கறி உப்பு கறினா என்னென்னா உப்பு போட்டு செய்கிற கறின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆத்தென்டிக்கான ஒரு டிஷ் அதுவும் எங்கள் மாமா கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சாங்களா என்னென்னு தெரியல பட் நான் அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அதோடய ரெசிபிஸ் எல்லாம் ஃபர்தர் வீடியோஸில் போடுவோம் இப்போது இது வந்து ஒரு யோகட் சாலட் நம்ம பிரியாணி கூட
ஸோ பீஃப் பிரியாணி வீடியோவும் உப்பு கறி வீடியோ அண்ட் புட்டிங்கோட வீடியோ ஆனியன் ட்ரிங்ஸோட வீடியோ இது எல்லாமே வந்து லைனாக வரும் வ்ளாகில் ஆட் பண்ணல ஆல்ரெடி வ்ளாக் வந்து ரொம்ப லென்த் ஆனதுனால இதை வ்ளாகில் ஆட் பண்ணலை ஸோ நீங்கள் ஸ்டே பி ஸ்டே டியூன்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தராக எல்லா வீடியோஸும் வரும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் பீஃப் சாப்பிடாதனா சேம் ரெசிபி அம்மா உப்பு கறி செஞ்ச உடனே வந்து நாங்கள் குருபானி கொடுத்த கறிங்கிறதுனால நாங்கள் சாப் டேஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் சாப்பிட்ருவோம் எல்லோரும் ஸோ பிரியாணி ஆல்சோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்கிறதோட நம்மளோட வ்ளாக் முடியும் சரி நம்ம பிரியாணி இப்போ சாப்பிட போகிறோம் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஆஃப் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டாலும் டேடி ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டாலும் தம்பி காலேஜ் போயிட்டாலும் தான் ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது இப்போ கடைசி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக நாங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸாக எல்லோருமே வீட்டில் தான் இருக்கோம் ஸோ அதனால் நல்லா இருக்குது பிரியாணி சாப்பிட்டு முடித்த உடனே நாங்கள் எப்போவுமே என்ன சாப்பிட்டாலும் ஹாட் வாட்டர் குடிப்போம் அதுவும் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதனால் எப்போவுமே ஃப்ளாஸ்க் கிளம்போ தண்ணி போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வயிற்றுலேயும் சதை வைக்காமல் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் எங்களோட ஈத் போச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஈத் முபாரக் விஷஸ் ஸ்டே ஹாப்பி ஸ்டே ஹெல்தி அஸ்லாம் வலைக்கும்